കുഴികൾ നിറഞ്ഞും പൊടിയിൽ മുങ്ങിയും മണ്ണുത്തി കുതിരാൻ ദേശീയപാത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി പ്രളയപാടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകാത്തവരാണ് അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്നതെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ജല മാനേജ്മെന്റിന് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും കാനം ചാലക്കുടി ദേശീയപാതയിൽ അപകടമുണ്ടാക്കി വൻ സ്വർണ്ണ കവർച്ച കാറിൽ കടത്തിയ ഒരു കിലോ സ്വർണം കവർന്നു അക്രമി സംഘം തട്ടിയെടുത്ത കാർ കോട്ടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടും ഇന്ധനവില വർധനവ് നിർബാധം തുടർന്ന എണ്ണക്കമ്പനികൾ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി ജനം നമസ്കാരം ഞാൻ റിയാ മേരി വാർത്തകൾ വിശദമായി തൃശൂർ പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിലെ കുഴികൾ ഉടൻ അടയ്ക്കുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഒക്ടോബർ ഏഴിന് പണികൾ ആരംഭിക്കും രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും വാഹനാപകടങ്ങൾക്കും കാരണമായ ദേശീയപാതയിലെ മരണക്കുഴികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയാണ് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയത് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സിറ്റി പോലീസ് ചേംബറിൽ കൂടിയ ഹൈവേ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് നിലവിലെ കരാറുകാരായ കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കെ എം സിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത പക്ഷം ദേശീയപാത അതോറിറ്റി നേരിട്ട് ഇടപെടും ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസമെന്ന കാലപരിധി ചുരുക്കി അടിയന്തര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ടാറിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ നടപടിക്ക് അനുമതി നൽകുമെന്ന് എൻ എച്ച് എ ഐ അറിയിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായ മണ്ണുത്തി മുളയം പ്രദേശങ്ങളിലെ രൂക്ഷമായ പൊടിശല്യം തടയാൻ നടപടിയെടുക്കണം മുൻപ് കിണറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇന്ന് സർവീസ് റോഡുകളായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് വലിയ ഗർത്തങ്ങളും കിണറുകൾക്ക് സമാനമായ കുഴികളും സർവീസ് റോഡുകളിൽ സംജാതമാകുന്നതിനാൽ കുഴിയടക്കിലും ടാറിങ്ങും കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും അതീവ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു അപകടത്തിലും കുഴിയിലും വീഴുന്ന വാഹനങ്ങളും ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആകുന്ന വാഹനങ്ങളും തത്സമയം മാറ്റുന്നതിന് റിക്കവറി ക്രെയിൻ സർവീസ് സംവിധാനം ദേശീയപാത അതോറിറ്റി നടപ്പിൽ വരുത്തണം ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർവേ എഞ്ചിനീയർ ആർ വിജയകുമാർ കെ എം സി പ്രതിനിധി ബി ശിവരാമറെഡ്ഡി ചിദംബരൻ എൻ എച്ച് എം ഇ പ്രതിനിധി സുധീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എ സി പി മാരായ വി കെ രാജു എം കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി എ ശിവദാസൻ ടി എസ് സിനോജ് മണ്ണുത്തി എസ് എച്ച് ഒ പി എം രതീഷ് പി ചി എസ് എച്ച് ഒ എം ഷാജഹാൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി കുഴികൾ നിറഞ്ഞും പൊടിയിൽ മുങ്ങിയും മണ്ണുത്തി കുതിരാൻ ദേശീയപാത പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടും ദേശീയപാത അധികൃതർ അനങ്ങാപ്പാറ നയം തുടരുന്നു മണ്ണുത്തി ദേശീയപാതയിൽ മുളയം റോഡ് മുടിക്കോട് പട്ടിക്കാട് ജംഗ്ഷനുകളാണ് പൊടിശല്യം രൂക്ഷമായി സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് തകർന്ന റോഡിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച പാറപ്പൊടിയും ക്വാറി വേസ്റ്റുമാണ് പൊടിശല്യം രൂക്ഷമാകാൻ ഇടയാക്കിയത് ഓരോ മണിക്കൂറിലും പാറപ്പൊടി വിരിച്ച പാത നനച്ചാലേ പൊടിശല്യം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയൂ എന്നിരിക്കെ പലപ്പോഴും ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നനയ്ക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം റോഡ് പണിയുടെ അനാസ്ഥ കാരണം ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ ഭയങ്കരമായ പൊടി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിലേക്കൊക്കെ പൊടി നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വരാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് പരിസരവാസികളും വ്യാപാരികളും മുഖത്ത് മാസ്ക് ധരിച്ചും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് ആവരണമിട്ടും പൊടിശല്യത്തെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിഫലമാവുകയാണ് നിരവധി പേർ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം ഈ റോഡ് പണി കഴിയാത്ത കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മീൻ കച്ചവടം നിൽക്കണത് പൊടി തിന്ന് പൊടി തിന്ന് ചോറ് തുപ്പി പൊച്ചാവാറായി അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇന്നലെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് അടപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഇവരെ അടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല ഇന്നലെ കുറച്ചിട്ട് അറിയതു ബാക്കി ഇന്ന് അറബാനിയും പിന്നെ രണ്ട് പണിക്കാരും വെച്ചാൽ അവിടെ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താണ് നിന്ന് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ കാശ് കൊടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ദേശീയപാതയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പട്ടികാട് സെന്ററിൽ തുടങ്ങിയ സമരം അഞ്ചു ദിവസവും ഡിവൈഎഫ്ഐ തുടങ്ങിയ സമരം നാലു ദിവസവും പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ റോഡിന്റെ റീടാറിങ്ങിനോ പാച്ച് വർക്കിനോ ആ ഫണ്ട് വെച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിനോ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ കഴിഞ്ഞില്ല കളക്ടർ അനുവദിച്ച രണ്ടേ മുക്കാൽ കോടി രൂപ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടെൻഡർ വെച്ച് ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ച് കരാറുകാരനെ ഏൽപ
ഈ റോഡ് കുത്തിയും പിളച്ചും എന്ന് വെച്ചാൽ കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് വണ്ടികൾ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അടുത്തുള്ള കടകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ജോലി ചെയ്യാനും ഇവിടെ കടകളിലും വീടുകളിലും എല്ലാം പൊടികൾ അടിച്ചു കയറി മനുഷ്യൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇത് കണ്ട് നോൽക്കുവാനായിട്ട് ഒരു നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ വരുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇത് ശരിയാക്കണമെന്ന് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല പ്രളയ സാഹചര്യത്തിലും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി വേണമെന്ന് ചിലർ മുറവിളി കൂട്ടുന്നുവെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ തൃശൂരിൽ സാണ്ടർ കെ തോമസ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു കാനം ജല മാനേജ്മെന്റിന് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം മലയോര മേഖലയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകരുതെന്നും കാനം പറഞ്ഞു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ എം പി പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു ഫാസിസം പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും വീരേന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞു അനുസ്മരണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ യുജിൻ മൊറോലി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് കെ രാജൻ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചാലക്കുടി ദേശീയപാതയിൽ അപകടമുണ്ടാക്കി വൻ സ്വർണ്ണ കവർച്ച കാറിൽ കടത്തിയ ഒരു കിലോ സ്വർണം അതിസാഹസികമായി കവർന്നു നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കൊടുവള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സ്വർണമാണ് കവർന്നത് സ്വർണം കൊണ്ടുപോയ കാറിന് പുറകിൽ ഇന്നോവ കാറിലെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘം വാഹനത്തിന്റെ പിറകിലിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാറിനുള്ളിലേക്ക് ഇന്നോവ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടംഗ സംഘം ഇരച്ച കയറി സ്വർണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കാർ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു കാർ പിന്നീട് പോട്ടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന യുവാക്കളുടെ മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യം തോന്നിയ പോലീസ് വിശദമായി നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഇവർ സ്വർണം കടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായത് ചാലക്കുടി എസ് ഐ ജയേഷ് ബാലന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടും ഇന്ധനവില വർധനവ് നിർബാധം തുടർന്ന് എണ്ണക്കമ്പനികൾ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി ജനം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദിവസവും വില വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയവുമായി എണ്ണക്കമ്പനികൾ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പൊതുജനം വിലവർദ്ധനവ് ചടങ്ങ് ഇന്നും തുടർന്നു പെട്രോൾ വില മുപ്പത്താറ് പൈസ കൂടി എൺപത്തിനാല് രൂപ പത്തൊമ്പത് പൈസയിലെത്തി ഡീസലിന് ഇരുപത്തിയാറ് പൈസ കൂടി എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് പൈസയിലും എത്തി ഈ മാസം അഞ്ചിന് പെട്രോൾ വില എൺപത്തൊന്ന് രൂപ എൺപത്തൊന്ന് പൈസയായിരുന്നു പത്തു ദിവസം കൊണ്ട് കൂടിയത് രണ്ട് രൂപ മുപ്പത്തെട്ട് പൈസ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും ഒരു കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴുമെല്ലാം നടത്താറുള്ള വർധനവാണ് ഇപ്പോൾ വെറും നിസ്സാര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കമ്പനികൾ നടത്തുന്നത് ഡീസലിനകട്ടെ ഈ മാസം അഞ്ചിന് വില എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ അറുപത്തേഴ് പൈസ പത്തു ദിവസം കൊണ്ട് കൂടിയത് രണ്ട് രൂപ മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈസ എത്ര പ്രതികരിച്ചാലും യാതൊരുവിധ ഗുണവുമില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരാശയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പെട്രോളിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചതിനനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപയിൽ എത്തുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്ക് പറയപ്പെടുന്നത് നൂറ് രൂപയൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിലാവുന്ന ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ പെട്രോൾ വില കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോ പണിക്ക് പണിക്ക് പോയിട്ട് തന്നെ കാശ് കിട്ടുമ്പോ സാലറി ഒന്നും കൂട്ടി തരുന്നില്ല ഏഹ് സാലറി കൂടിയാലല്ലേ നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പെട്രോൾ വില ദിവസം ദിവസം കൂടുന്നതാണ് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കണക്കും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ മേൽ വിലവർധനവിന്റെ കാടിനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന എണ്ണ കമ്പനികൾക്കും നികുതിയിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകാത്ത കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല നഷ്ടവും ദുരിതവും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം അനുദിനമുള്ള ഇന്ധന വിലവർദ്ധനവ് വലിയ തോതിൽ ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുമ്പോഴും വരുമാനത്തിൽ യാതൊരു വർധനവും സാധാരണക്കാർക്കില്ല വരവ് കൂടാതെ ചിലവ് കൂടി ജനജീവിതം അസഹ്യമാകുമ്പോഴും എണ്ണക്കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ വിലവർദ്ധനവ് ചടങ്ങ് ഭംഗിയായി തുടരുന്നുണ്ട് വാർത്തകളിലേക്ക് കാട്ടൂരിലെ സ്വകാര്യ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലെ കുടിവെള്ളത്തിൽ മാലിന്യം കലർന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അമോണിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി കാട്ടൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽബാബ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിനെതിരെയാണ്
രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ കൂടിയ അളവിലുള്ള സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച സ്കൂളിന് അവധി നൽകിയിരുന്നു പറപ്പൂക്കര നെടുമ്പാളിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളായ മൂന്ന് പേർക്ക് പത്ത് വർഷം തടവും മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ പിഴയും നെടുമ്പാൾ വടക്കൂട്ട് രാമദാസനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച നെടുമ്പാൾ പാലിയൻ അഭിലാഷ് തൊഴുക്കൂട്ട് അജിത്ത് ജൂബിലി നഗർ ചെറുവാൾ മരശ്ശേരി ശരത് എന്നിവരെയാണ് തൃശൂർ അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി നിസാർ അഹമ്മദ് ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മെയ് മാസത്തിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം മുൻവൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്ന് പ്രതികൾ മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തി വീട്ടിൽ കയറി രാമദാസിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ വി കെ രാജുവാണ് കേസന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സുനിൽ അഡ്വക്കേറ്റുമാരായ റൺസിൻ അമീർ തുടങ്ങിയവ ഹാജരായി കോളങ്ങാട്ടുകരയിൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന് ആഭരണങ്ങൾ കവർന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോളങ്ങാട്ടുകര സ്വദേശി വട്ടേക്കാട്ട് വീട്ടിൽ തക്കുടു എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിമേഷനെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എസ് ഐ അരുൺ ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എ എസ് ഐ അബ്രഹാം വർഗീസ് സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ വർഗീസ് സി പി ഒ ശ്രീജിത്ത് ഫ്രിനീഷ് എന്നിവർ പ്രതിയെ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ച ശുചിത്വ യജ്ഞത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് നിർവഹിച്ചു ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ടി എസ് ശുഭ ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പി എസ് ജയകുമാർ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ എം കെ ഉഷ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടി എസ് മജീദ് ജെ പി സി ബാലഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് സന്ദേശത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണവും പൂങ്കുന്നം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ശുചീകരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു പാട്ടുരാക്കിൽ സെന്ററിൽ ഒരുക്കിയ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം വീക്ഷിക്കുവാൻ ബി ജെ പി നേതാവ് വി മുരളീധരൻ എം പി ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേന്ദ്രൻ അയനിക്കുന്നത്ത് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എസ് സമ്പൂർണ തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും എത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് പൂങ്കുന്നം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വി മുരളീധരൻ എം പി നേതൃത്വം നൽകി ടി സി വി ന്യൂസ് ക്യാമ്പയിൻ അതിജീവനം അനിവാര്യം പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഇരുപത് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകി ജോ യാലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പും പങ്കാളികളാകുമെന്ന് ജോ യാലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ജോ യാലുക്കാസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രളയ ദുരന്തം മറക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സന്തോഷ വീടുകൾ എന്ന പദ്ധതിയിൽ ജോ യാലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ജീവനക്കാരും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും പങ്കാളികളാകും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം പദ്ധതിക്കായി നൽകും ജോയാലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ ജോയാലുക്കാസ് ഫൌണ്ടേഷൻ മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഓരോ വീടും നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ ആറ് മുതൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവ് വരും രണ്ട് കിടപ്പുമുറികളും ഡൈനിങ് ലിവിംഗ് സൌകര്യവും അടുക്കളയും സിറ്റൌട്ടുമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾ സെമി ഫർണിഷിംഗ് ആയിരിക്കും പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായതും അതത് പ്ലോട്ടുകൾക്ക് യോജിച്ചതുമായ വീടുകളാണ് വിദഗ്ധരായ ആർക്കിടെക്ടുകളെ കൊണ്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചു നൽകുക എന്ന ജോയാലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജോയ് ആലുക്കാസ് പറഞ്ഞു എന്നീ ആളുകളുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഈ അപ്രോച്ചിന്റെ മേളിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു വീട് പണിതു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ആ വീടിന്റെ പണി നൂറ് വീടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ പിന്നെ അത് കൂടി കൂടി അത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വീട് പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു ഈ ത്രൂ ജോയ ലുക്കാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പണി തീരുമ്പോൾ അത് ഈ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇരുപതിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് അത്രയും ആവശ്യക്കാരുണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളത് ആളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആരംഭിക്കുക ആരംഭിക്കാനാണ് പരിപാടി പറ്റുമെന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ആറോ എട്ടോ മാസത്തിനകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വീട് ഞങ്ങൾക്ക് പണിത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവരും പ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും പൂർണമായും
പ്രളയദുരിത ബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി കല്യാൺ സിൽക്സ് വീണ്ടും പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യും പ്രളയാനന്തരം കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിൽ സർക്കാരിനൊപ്പം കൈത്താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന കല്യാൺ സിൽക്സ് ദുരിതബാധിതരുടെ കണ്ണീരൊപ്പി വീണ്ടും രംഗത്ത് പ്രളയത്തിൽ പൂർണമായും ഭാഗികമായും വീട് തകർന്ന കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ നൂറ്റിനാല് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായ വിതരണമാണ് കല്യാൺ സിൽക്സ് നടത്തുന്നത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് തൃശൂർ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സർവ്വധർമ്മ മൈത്രി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിമാരായ എ സി മൊയ്തീൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ മേയർ അജിത ജയരാജൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ബീന മുരളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് രണ്ടര കോടിയോളം രൂപ നൽകിയ കല്യാൺ സിൽക്സ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇതിനോടകം വസ്ത്രങ്ങളും അവശ്യ സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചു നൽകിയും സജീവ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു കൂടാതെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അൻപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേറെയും കല്യാൺ സിൽക്സ് ധനസഹായമായി സമാഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വലിയ കൈത്താങ്ങായി തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനും മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനും ജീവനക്കാരൻ ചേർന്ന് നൽകിയത് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്നര കോടിയും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നര കോടിയും അടക്കം മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറിയത് കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൃഷിമന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് എന്നിവർക്ക് മേയർ അജിത ജയരാജൻ ചെക്ക് കൈമാറി ചടങ്ങിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ എന്നിവർ മന്ത്രിമാർക്ക് ചെക്കുകൾ കൈമാറി മൊത്തം അമ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയുടെ ചെക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സുമനസുകൾ നൽകിയത് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ബീന മുരളി കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി വിനു സി കുഞ്ഞപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ബി ജെ പി കൌൺസിലർ എം എസ് സമ്പൂർണ ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല ചികിത്സയ്ക്കായി സ്വരൂപിച്ച തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി കുഞ്ഞുതാരം അരുൺ ക്രിസ്റ്റോ മന്ത്രിമാരുടെ മനം കവർന്നു പെരിഞ്ഞനം ശാലോം സദനത്തിലെ അന്തേവാസിയായ കുരുന്നു ബാലൻ മന്ത്രിമാരായ വി എസ് സുനിൽകുമാർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് എന്നിവർക്കാണ് തുക കൈമാറിയത് പ്രമുഖ ചാനലിലെ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ കാഴ്ചക്കാരുടെ അരുമയായി തീർന്ന ആറു വയസ്സുകാരൻ ജന്മന നടക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവനാണ് കുഞ്ഞുനാളിലെ മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ച അരുൺ കണ്ണൂരിലെ അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് പെരിഞ്ഞനത്തെ ശാലോം സദനത്തിലെത്തിയത് പാടാനും മിമിക്രി കാണിക്കാനും അസാമാന്യ കഴിവുള്ള ബാലന് കാലിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമായി സുമനസുകൾ നൽകിയ തുക മന്ത്രിമാർക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ ശാലം സദനത്തിലെത്തിയ വി എസ് സുനിൽകുമാറും സി രവീന്ദ്രനാഥും സദനത്തിൽ കാൽ മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിച്ചു അനാഥാലയത്തിലെ അന്തേവാസികളെ ഓരോരുത്തരെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയ ക്രിസ്റ്റോ അവർക്കായി പാടുകയും മിമിക്രി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു വാർത്തകളിലേക്ക് ഇടിയഞ്ചിറ റെഗുലേറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് സംരക്ഷണ സമിതി നൽകിയ അപേക്ഷയെ തുടർന്ന് കെ എൽ ഡി സി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുല്ലശ്ശേരിയിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തി പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഇടിയഞ്ചിറ തിരുനെല്ലൂർ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കനാൽ ബണ്ടിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുക കനാലിൽ നിന്നും തിരുനെല്ലൂർ കോൾപ്പടവിലേക്കുള്ള സ്ലൂയിസ് വലിപ്പം കൂട്ടി തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ റെഗുലേറ്ററിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ എം ബി സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ിയഞ്ചിറ റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശോചനീയമായ ശോചനീയമായ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇടബണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബണ്ട് റോഡിന്റെ സൈഡും കെട്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുക
നവകേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സർക്കാരിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് കെ എൽ ഡി സി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി പറമക്കാവ് ദേവസ്വത്തിന്റെ സഹായഹസ്തം പറമക്കാവ് ദേവസ്വം ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കെ സതീഷ് മേനോൻ സെക്രട്ടറി ജി രാജേഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എം ശശി ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന് കൈമാറി ദേവസ്വത്തിന്റെ വകയായ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൂടാതെ പറമക്കാവ് വിദ്യാമന്ദിറിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സി ബി എസ് ഇയിൽ കൂടി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ ചേർന്ന് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരമധ്യത്തിൽ ചിത്രചുവർ ഒരുങ്ങി പോലീസ് മൈതാനിയിലെ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാൻ സ്മാരക ചത്വരത്തിന്റെ പുറം ചുവരാണ് ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നത് മുസ്ലിസിന്റെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും പറയുന്ന ശില്പ പരമ്പരയാണ് മതിലുകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ചതുരത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണീയതയാണ് ഈ ചുവർ ശില്പങ്ങൾ ശ്രീ കുരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മാർത്തോമ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്നീ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടങ്ങൾക്ക് പുറമെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കളരി വാസ്കോടഗാമയുടെ വരവ് ഭരണയാഘോഷം തുടങ്ങി പഴമയുടെ കഥ പറയുന്ന ഒട്ടനവധി ശില്പങ്ങൾ ഈ ചുവരിനെ അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ചുവരിൽ സിമെന്റിലാണ് ചരിത്രം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘമാണ് ചിത്രച്ചുവർ ഒരുക്കിയത് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ചത്തുരം തുറക്കുന്നതോടെ മിനുക്ക് പണികൾ തീർത്ത ചിത്രച്ചുവർ നഗരത്തിന്റെ അഴകായി മാറും മലിനജലം പൊതുവഴിയിലേക്ക് ഒഴുക്കിയ മാളയിലെ ഭക്ഷണശാല ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ പൂട്ടിച്ചു മാള ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ അൽ ബേക്ക് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരും പഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് പൂട്ടിച്ചത് മാളയിൽ പൊതുമരാമത്ത് റോഡിലേക്കാണ് പൈപ്പിട്ട് വെള്ളം ഒഴുക്കിയിരുന്നത് നിരവധി തവണ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നത് തുടരുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി പി സജീവ് പറഞ്ഞു വടമ സ്വദേശി ചൊവ്വരക്കാരൻ അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയാണ് അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് നാലംഗ ബൈക്ക് മോഷണ സംഘത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പെരിങ്ങോട്ടുകര സ്വദേശി കോരമ്പി വീട്ടിൽ അജീഷ് തളിക്കുളം സ്വദേശി പണിക്ക വീട്ടിൽ അബ്ദുൾ സഹദ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ടു പേർ എന്നിവരെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജസായി അരുൺ ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് മോഷണ സംഘത്തിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ടു പേർ പോലീസ് പിടിയിലായത് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് മോഷണ മൊത്താശ ചെയ്ത് നൽകിയ അജീഷിനെയും അബ്ദുൾ സഹദിനെയും പോലീസ് പിടികൂടിയത് പ്രതികൾ മോഷ്ടിച്ച നാല് ബൈക്കുകൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു എഎസ്ഐമാരായ അബ്രഹാം വർഗീസ് കൃഷ്ണകുമാർ അശോക് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യാകുല മാതാവിൻ ബസിലക്കയിൽ മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ആചരിച്ചു പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ നേർച്ച സദ്യ ഒഴിവാക്കിയാണ് തിരുനാൾ ആചരണം നടത്തിയത് തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഭക്തജനങ്ങൾ ഊട്ടിത്തിരുനാളിന് നൽകുന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കാനാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ നിയമവാഴ്ച പൂർണമായും പരസ്യമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രമുഖ ചിന്തകൻ കെ വേണു കന്യാസ്ത്രീ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പി യു സി എൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടി കെ വാസു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ജെ മോൻസി കെ കെ ഷാജഹാൻ പൂനം റഹീം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ധനവില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ വേറിട്ട സമരം നടത്തി വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ധനമടിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ലഡുവും കുപ്പിയിൽ പെട്രോളും നൽകിയാണ് പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് തൃശൂർ നെഹ്റു പാർക്കിന് മുന്നിലെ പെട്രോൾ പമ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ വേറിട്ട സമരത്തിന് അബിൻസ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി കെ ജെ റാഫി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കുഴികൾ നിറഞ്ഞും പൊടിയിൽ മുങ്ങിയും മണ്ണുത്തി കുതിരാൻ ദേശീയപാത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി പ്രളയ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകാത്തവരാണ് അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്നതെ
ചാലക്കുടി ദേശീയ പാതയിൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കി വൻ സ്വർണ കവർച്ച കാറിൽ കടത്തിയ ഒരു കിലോ സ്വർണം കവർന്നു അക്രമിസംഘം തട്ടിയെടുത്ത കാർ കോട്ടയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടും ഇന്ധനവില വർധനവ് നിർബാധം തുടർന്ന എണ്ണക്കമ്പനികൾ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് ദുരിതത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി ജനം